Magandang araw Pilipinas, live pa rin tayo dito sa pag-asa Weather and Flood Forecasting Center kung saan nakabantay pa rin tayo dito sa bagyong orduhan na mula sa pagiging tropical storm. Ngayon po isa na lamang itong tropical depression. Alamin natin ang pinakahuling detalye mula po dito sa press briefing ng pag-asa kasama si weather forecaster Alzar Aurelio. Ating uh, bansa. Uh, Ganyan ang skis ng umaga, si bagyong uh, ordua ay nasa Mobo Mas Bate. Ang uh, lakas na hang nito ay uh, umaabot sa 55 kilometers per hour and pagbukso ng hangin ay nasa 90 kilometers per hour. Mabilis pa rin ang kanyang pagkilos, nasa 15 kilometers per hour at inasa natin itong tatahakin sa direksyong west-south-west. At sa base sa ating forecast track, bukas ng umaga, Ang sentro ng Bagyong Urduha ay malapit na po sa may uh, Kalamian Group of Islands. Tuesday ng umaga, nasa west of Palawan o nasa West Philippine Sea. And then, uh, pagdating ng Wednesday ng umaga, nasa labas ito ng par. So, posible po na uh, Wednesday ng daling araw, basis sa the forecast track, ay nasa ating lalabas ng par itong si Bagyong Urduha. At uh, inasa ating uh, habang ito ay uh, tinatahak ang west-southwest patungo sa Palawan and then West Philippine Sea hanggang paglabas ay hina ang bagyo. At uh, yung mga ilang lugar ko ay inalis na po natin ang Tropica sa Kangwani Signal. At ito na naman po ang uh, natitira na sa ilalim ng Tropica Cyclone Warning Signal number 1 kung saan makaranas pa rin ng pagulan at pagbukso ng hangin. Ito yung southern part ng Signal Mindoro or ito po to uh, southern part ng Mindoro provinces. Uh, tanggalin na po yung Occidental, nagkamali lang po ako. Uh, Unitin ko po ang mga lugar po na sa ilalim ng Signal number 1. Ito yung southern part ng Mindoro provinces. Romblon, Sorsogon, Masbate, kasama ang Burias at Tikau Islands. Yung northern part ng Palawan kasama ang Kuyo at Kalamihan Group of Islands, Aklan, Antique, Capiz, Iloilo, Northern Samar, Samar at Biliran. Ano uh, po lang inasahan natin? Well, nandiyan pa rin yung banta ng uh, malalawa, yung malalakas ng ulan, uh, kalat-kalat, hanggang sa kuminsan ay malawakang pag-ulan, sa Southern Quezon, Batangas, Mindoro, Provinces, Marinduque, Romblon at Northern Palawan kasama ang Kuyo at Kalimayang Group of Islands. Dahil dito, yung mga baybayin dagat kung saan na sila ng Tropical Cyclone Warning Signal number 1 plus itong buong seaboard ng Luzon ay uh, mga kananas ng uh, maalon hanggang sa napakalon kaya delikato pong pumalaot ang ating mga kababayan. At yung uh, bagyo na sa labas ng par Sa paring tropical depression na panatili ang kanyang lakas at nasa 1,990 kilometers silangan ng Mindanao, ang lakas nito ay uh, nas, lakas ang hangin ay maabot sa 40 kilometers per hour and pagbukso ng hangin ay maabot sa 50 kilometers per hour. At sa base atin sa data, sa analysis namin ay sa December 20 or 21 ito papasok sa pa. Ito po ang huling ating update sa Bagyong Urdua. Ganyan din itong uh, Bagyong Maparating sa labas ng par. At ang uh, susunod pong ating update, press briefing, maya po alis 5 ng hapon. Maraming salamat. Yan po natong hayaan natin itong katatapos lamang na press briefing dito sa pag-as sa Weather and Flood Forecasting Center kung saan nalaman natin na itong bagyong uduha nga ay lalo pang humina matapos po nitong tawirin ang bahagi ng summer provinces. At ngayon ay nasa vicinity na nga ito ng Mobo sa bahagi po ng Masbate. Taglay nito ang lakas ng hangin nga abot ng 55 kilometers per hour at pabogsong papalo naman sa 90 kilometers per hour. So compared nitong mga nakalipas na araw, ito po ay bahagyan ng humina ngayon mula nga 
sa pagiging tropical storm ay isa na lamang itong tropical depression. Inaasahan po natin ang pagilos sa bagyo ay nagbago rin. Ito po ay pa west southwest na sa bilis po yan na 15 kilometers per hour. And once na mapanatili po nito itong taglay na bilis at direksyon, posible po yan ay nasa my West Philippine Sina pagsapit ng Martes and eventually maaari po yan makalabas na ng Philippine Area of Responsibility sa darating po ito na Miyerkules ng umaga. Samantala, itong mga lugar naman na nasa ilalim ng Tropical Cyclone Warning Signal Number 1, kabilang po dito ang mga sumusunod. Aklan, Antique, Biliran, Capiz, Eastern Sound, Marganon din po dito sa Iloilo. Nasa ilalim rin ng Signal Number 1 ang Masbate, kabilang po dyan ang Burias and Tikaw Islands, northern part of Palawan, including Cuyo and Calamian Group of Islands, pati na rin dito sa northern Samar at sa probinsya ng Romblona. Nakataas din ang Signal Number 1 sa Samar, Sorsogon, ganun din sa southern part of Occidental Mindoro at sa southern part ng Oriental Mindoro. Sa mga nabanggit na lugar, maaari pong makaranas ng mga pag-ulan kasabay po yan ng mga pagbugso ng hangin, inaasahan po natin ng wind of 30 to 60 kilometers per hour within the next 36 hours. Inaasahan naman po natin dito po yan sa rest of Bicol region, ganun din sa natitirang bahagi ng Mimaropa, Guimaras, Negros Occidental, Northern Cebu, Leyte, at pati na rin sa natitirang bahagi po ng summer provinces ang mga pag-ulan na may kasama rin na bugso ng hangin. At yan po'y epekto pa rin o direct ng epekto pa rin itong binabantayan natin na bagyong orduha. Samantala, inaasahan naman dito po sa bahagi ng Calabar Zone at pati na rin sa natitirang bahagi pa ng Visayas, ang maulap na kalangitan na magdudulot ng mga kalat-kalat na pag-ulan at pagkidlat pagkulog. Samatala dahil naman dito sa Northeast Monsoon o yung Hanging Amihan, mararanasan po natin dito sa Metro Manila at sa natitirang bahagi pa ng Luzon ang maulap na kalangitan na magdudulot ng scattered rain. Sa dito pong Northeast Monsoon na ito, malaking bahagi po ng Luzon ay nakakaranas ngayon ng malamig na panahon. Inaasahan naman natin dito sa buong Mindanao ang pagkakaroon ng generally fair weather condition. Ibig sabihin po niyan, mararanasan yung bahagya hanggang sa maulap na kalangitan na meron lamang chances na mga pulupulong pagulan o pagkidlat pagkulog. At ang ngayon po meron din tayong binabantayan na panibagong bagyo sa labas po yan ng Philippine Area of Responsibility na huling namataan ng pag-asa sa layong 1,990 kilometers east of Mindanao. Ito po isa ng tropical depression taglayan lakas ng hangin nga abot ng 40 kilometers per hour at pagbugso nga abot naman ng 50 kilometers per hour. Kanina sa press briefing ay nabanggit sa atin ni Alzar na ito ay posibleng pumasok ng Philippine Area of Responsibility sa darating na December 20 or December 21. Maaari pong Miyerkules yan o kaya naman ay sa Webes. Depende po ito sa magiging pagbabago dito sa mga susunod na oras at sa mga susunod na araw. Sa initial track po ng pag-asa, nakikita po nila na posible na tahakin din ito ang bahagi ng Northern Mindanao o kaya naman ay sa Eastern Visayas. Kaya patuloy po natin yung babantayan dito lamang sa Panahon TV. Yan ang latest mula rito sa pag-asa. Ito ang Panahon TV kung saan walang pinipiling panahon ang pagbibigay impormasyon. Ako po si Amor Larosa. Mag-ingat po kayo.